对彼此的第一印象，我来问你的答案啊。对彼此的第一印象，嗯，我就觉得这个人符合我的所有的想象。然后呢？就然后就一见钟情了。嗯，然后那个你们哥哥以前也问过我这个问题，然后他也非说我对他一见钟情，其实并没有真的，我只是觉得这是个小伙子还挺精神，还挺帅的。但是你哥说，你肯定对我一见钟情的，你不要否认。那就这样吧，就一见钟情吧、嗯。对方什么行为会让你感到没有办法？就是当你说你很困，我你要睡觉。你们哥哥这个回答也太无聊了。他就撒娇的时候没有办法呀、啊。你们哥撒，你们哥撒娇可是天下天下一等一的高手。<笑>对方做的最让你感动的一件事，最让我感动的就是，嗯、呃，我之前在心里面说过，就是在我那个事业低谷的时候。他倾尽所有来帮我。嗯，那我呢？做的最感动的事情就是我生病住院的时候，你们哥哥端茶、送水、洗衣、做饭、伺候，还特别买了行军床还，还买了行军床，对，那还挺陪床。哎，有时候我觉得你们哥哥还是一个挺柔弱的人，但是遇到事的时候，他还是挺能够支棱起来的，挺好的，对。什么情况下会吃醋？对方吃醋时候是什么样子？这个我先说。你们哥就是一个傲娇的、傲娇的小公举，所以，但他吃醋的时候，他就是很傲娇啊。他说：“哼，走开。”你也你们也知道，就大多数你们在视频里看到那个样子。嗯嗯，你刚才说的是我，你就是没说你自己。他问题就是对方啊，我为什么要说自己？你说我自己、嗯，你说我呀？你吃醋的时候。啊、哦，没怎么见过你吃醋的时候。对，我不太吃醋。我如果真的是出吃醋，他就生气了，他就真的是很严肃的生气。嗯，最喜欢对方的优点和最接受不了的缺点。最喜欢你的优点就是，嗯，就你比较理性。缺点就是，有的时候就是会让人觉得理性有点冷血。你们哥的优点，你也你也知道，就是美啊，就是好看呀、啊。最接受不了的缺点是什么？就太爱美。我的优点还有善良哦，对，还有善良，哪有自己这么说的？当然，第一次的录的时候，我是说的美和善良，我刚刚把善良漏掉了，他就提醒我。对，最最受不了的缺点就是太爱美。我现在哪有爱美？嗯，现在你是一个人买不了一件衣服。嗯，好了好了，下一下一个问题，每次吵架以后都以什么方式和好？都是怎么哄对方的？一般都是你哄我，一般都是我哄他，然后哄着，就是也没有什么，就就是。就是承认错误嘛，然后就和好了。然后你哥如果知道自己错了的时候，他就好像一个小白兔一样，然后在你面前晃来晃去的。你看我可爱吗？弄得我好像我还做错了什么一样。我那是以实际行动来认错，你、嗯、那就是叫以退为进。对，嗯，装可爱，装可怜。初吻是在认识多久以后是谁主动的？其实不叫初吻，是我和你哥的第一次接吻。当然是我主动的。多久之后，我我，对他记得我不记得很多细节的东西我都不记得。我记得，我一点都没印象。对彼此做过最浪漫的一件事，我不是一个很浪漫的人，所以我觉得我我没有做过很浪漫的事情。但是如果你,你能想起来吗？没有。嗯，那你做过的呢？没有。柴米油盐酱醋茶就这样挺好的。第一次见到对方哭是什么时候？因为什么？你你见我哭过吗？我，你好，看电影的时候哭过吧？看哪个电影？那我不记得了。嗯，我好像看电影的时候哭过。然后我也不记得他什么时候第一次哭了，因为他实在是哭的太多了，这也哭那也哭的，就是经常也被自己感动了，哭也会哭，所以我也是实在是没有办法记得哪次第一次也是因为什么。和对方经历最难忘的一件事。最难忘的一件事，应该就是去年在美国吧。对啊，疫情奔波，我觉得这个是确实是挺难忘的。啊，还有一件最难忘就是结婚。嗯，结婚也难忘。最想和彼此一起去体验的一件事
，其实两我们俩在一起这么久了，没有很很多时候很难去回答一个最怎么样，因为很多时候就是很平平淡淡嘛。但是我们俩经常会觉得，隔一段时间大家能够一起去旅游，这个是我们经常会很想做的事情。旅游的时候会体验很多的事事情，见识不同的人，经过不同的风景，对。回答很好。双方都是什么时候确定自己喜欢男生的？是什么契机？没有什么契机。大学时候就觉得好像对帅的男生或者自己喜欢那种类型的男生会多看几眼，慢慢的就会觉得，哎，好像是哦。我是高中的时候，嗯，就其实高中的时候，后来回想起了，就那时候开始真正，嗯，就也会接触到一些信息嘛，然后就会知道这样的一个概念和定义，然后就。就回想自己，其实从从很小就喜欢男生。双方都有过几个前任？四五个吧。我是四个。嗯，他有他就是他对以前任的定义也不一样。那咱俩，那你咋的？你咋的？一般一周双人运动几次？现在一个月能有一次就不错了。刚开始可能多多一点，是不是？嗯，刚开始一周好多次。这有什么好显摆？你们两个相信一见钟情吗？他相信，我也相信，但是我还是觉得我第一次没有一见钟情。但是你既然你哥哥说我一见钟情，那就是一见钟情。但我我我在遇见他之前，我是不相信的。我一直相信。One hour later， 由于你们的愚蠢的妮妮宝贝，妮妮哥哥。那个手机都没电了，所以刚刚录完的视频主录主录了一半，剩下的没了，我们要重新录，继续开始吧。两个人在一起最喜欢做的事，嗯，旅行，好像是吧？刚刚是这么回答的，我都忘了。旅行，还有一起慢慢变老。一些肉麻死。用一种动物形容一下对方，它就叫树懒。树懒就是那个吃，其实树懒不是懒。树懒是因为吃，据说是因为吃的那个树叶，树叶会有毒，它就中毒了，它就它就每天昏昏欲睡，不能动。那反正你看起来跟他一样。我又没中毒，我觉得他像个兔兔，就是可爱、柔软，然后还挺善良。虽然我也不知道兔兔善不善良，但是我也很爱吃兔兔，我爱吃成都的兔肉、兔头。他就说你怎么能吃兔兔呢？我从来不吃兔。哥夫有撒娇过吗？会怎么样撒娇呢？有啊，有的有的，就是有时候，就这样，就会把头蹭到他的肚子里面蹭啊蹭啊蹭。你们认为爱情中的小细节重要吗？重要啊，不仅是爱情当中，人就是细节决定成败啊。嗯，那爱情中的小细节重要吗？当然也重要啊，任何事情的小细节都很重要。重要是重要，可是我就是懒懒，不拘小节。所以我都没有什么仪式感，也不记得什么一些细节。你们、你们、妮妮哥哥什么都记得。双人运动后会相拥聊天吗？不太会。我会点根事后烟，玩手机，躺着睡觉。两个人逛街会手拉手吗？在国外会。嗯，旧金山会吧。然后有时候人少一点的海边，晚上，大多数情况下都不会。家里的存款谁掌握？各管各的，但是钱都是混在一起花的。嗯，主要可能还是我比较掌握多一点，因为他也不知道家里有多少钱他。他比较会理财。两个人都用的什么手机？一个华为，一个苹果。就是两人各有两个手机，一个华为，一个苹果。因为我买手机每次都买两个。戒指是什么牌子的？这个好像说过，在视频里面说过。是 Tiffany 的。哥夫在家都干什么活？不干活。嗯，干重活累活，轻松的活都不干，但是比较少，没什么重活累活，就是特别需要力气的，或者是特别需要智商的，呃，组装什么东西啊之类的，就会让他干。嗯，比如他刚买的那个七夕的礼物，以他的智商他又装不起来，然后买了之后我还得自己装，最好是好看的。那肯定好看，我们到时候打算那个五十问的时候就把它摆在旁边，就感觉封闭了。妈呀，这太复杂了。你这么，你说你这么智商的人，我为什么买这么复杂的礼物？咦，蜡笔小新，好多蜡笔小新，有大象，大象，大象，还是每一个上面贴一个这个
，但是你先把这个档子弄好，然后你再用用在固定那边，你知道的。他的红包纸其实也不少，但是你你出版的装潢呢，但是对于我来讲，我买的都是特地加钱让人家装好的，不然的话，他说他自己去的话要赔十个小时。他肯定跟你玩的，他肯定没有装。装好的，他本身，对，你看他有装好的，人家他本身是还有一种人才里面就是这个东西都是自己的，所以这是蜡笔小新的家吗？对。哦，这样子。是他不是完全复制的，动画片里的，他就是一个虚拟的蜡笔小新的家。还可以亮灯，我先放地下一层，明天我们去下一层拍视频的时候把其他东西放进去。我放不进去的，先拍视频，就在这儿拍。现在就我就到时候放一万件就行了，一万件吧。我们还亮灯，这样就可以亮了吗？当然了。啊，我们现在亮点新的家。我为什么做室内的样子？我们把亮灯装上去。哎，那那个那那个镜子呢？不管它，不干啥呀、啊，不是没用吗？不干没用吧？这样我不用粘。咱这两个人一一一,一挪地方就出，我去他，你挪地方上上了。一动能不要粘上它，挪地方上把它浮起来就好了。你为什么要浮地方？看看，这也太不现实了。哎，反正我的礼物行不行？行不行不行。他想躺着就躺着，想拽着就拽着，想爬墙就爬墙。你为什么要铺地图？这一层是他的画板。我上学去了，妈妈。餐厅，他这个睡觉的地方吗？嗯，二楼是他的榻榻米。好了，睡觉。可以吃饭的吗？还有吃饭的吗？厕所，厕所这里是厕所，上厕所去。啊、嗯，在这呢。这放不下去了，可以走到房间。三楼。嗯，房间。那吃饭在哪呢？没吃饭的吗？这个是洗漱，洗漱在哪儿？然后，这是洗刷牙，它又在那撒尿，又在那洗漱，这个屋太小了，它就，嗯，它就在这洗漱吧。这两个洗漱吗？上学。我在餐厅洗漱吧，在水池边，院子里洗漱。这是干啥呢？嗯，樱花就在这吧。完事儿了，就完事儿了。本来我们确实尝试了跟小新家一起拍，但这样坐着实在太累，只好放弃。